என் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம மோர் குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் என் சேனல்ல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்க என் ரெசிபி உங்களை தேடி வரும் நான் இன்னைக்கு வெண்டைக்காய் யூஸ் பண்ணி பண்றேன் உங்க பேன் வச்சு அதுல மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் மூணு வெண்டைக்காவை இந்த மாதிரி பெரிய பீஸா கட் பண்ணிருக்கேன் இதை சேர்த்துடலாம் வெண்டைக்காவை நல்லா வதக்கிக்கலாம் மோர் குழம்புல சவு சவு காய் அல்லது வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அது சேர்க்கிற மாதிரி தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை பேன்ல போட்டு தேவையளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு வெண்டைக்காய் சேர்க்கறனால எண்ணெயில வதக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வர எல்லா ப்ரொசீஜரும் சேம் தான் வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இதில் ஊற்றுறதுக்கான மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி இதை வந்து நான் அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் இது மிக்சி ஜாரில் சேர்த்தாச்சு இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம் இது கூட சின்ன துண்டு இஞ்சி இது கூட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா நான் இன்னைக்கு ஒரு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மிளகா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இது கூட மூணு கீத்து தேங்காய் சேர்த்துடலாம் நான் குட்டி குட்டி பீசஸாக சேர்க்குறேன் இது கூட ஃப்ளேவருக்காக ஒரு காஞ்ச மிளகா இதே தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க அதே பேனில் ஒரு கப் அளவுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்க மோர் எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலா சேர்த்துடலாம் மிக்சி ஜார்லயே கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அலசி சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கடுகு கருவேப்பில் தாளித்து கொட்டிடலாம் அதில் ஒரு தாளிக்கிற கரண்டி வச்சு அதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு அடிச்சதும் கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் தாளிச்சதை அதில் கொட்டிடலாம் இப்போ இதை ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் சுவையான மோர் குழம்பு தயார் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்டில் போடுங்க மறக்காமல் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்